सो गाइज वन सेकेंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर ब्रदर यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड सीरीज जो क्वेश्चंस आ सकते हैं क्वेश्चंस बोथ लैंग्वेज पे नहीं है क्वेश्चन केवल हिंदी लैंग्वेज पे हैं बट फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि भाई मैं हिंदी पे भी डिफाइन करते चलूँगा इंग्लिश पे भी कन्वर्ट करते चलूँगा दोनों लैंग्वेज पर बात करते चलेंगे सो so, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कर सकते हो बेसिकली होता क्या है आपका अगर एयरफोर्स पे सिलेक्शन हो जाएगा और आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो भाई वहाँ पे फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है स्पेशली फिजिक्स भी होता है टेक्निकल वालों के लिए सो so, उसमें होता क्या है सब कुछ पूरा का पूरा इंग्लिश पे होता है सो so, अगर प्रैक्टिस डालोगे वैसे भी मैं इंग्लिश पे कर, हिंदी पर कन्वर्ट करते चलूँगा सो so, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए हाँ एक बात और बता देता हूँ अगर आप इन तीन सौ को कम्प्लीटली कर लेते हो तो आपको फोर टू फाइव क्वेश्चन होगा कि इससे फंस जाएगा वैसे फोर टू फाइव क्वेश्चन कुछ नहीं होता बट भाई बता दूँ आठ से दस नंबर ही आपका इनिशियल कट ऑफ जाता है तो अगर आप किसी एक सेक्शन पे अच्छा कमांड कर लेते हो डिफिनेटली आपका स्कोर अच्छा हो जाता है सो थ्री हंड्रेड क्वेश्चन मैंने इंग्लिश पे किए हैं आपको पहले और ये मैं डेली आपको पाँच से मीन्स मैक्सिमम फोर टू फाइव डेज में कंप्लीट करा दूंगा ठीक है और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना मैं डेली वहाँ पे करता रहूँगा जो फिफ्टी क्वेश्चन या थर्टी क्वेश्चन है आप पे कराने वाला हूँ आज हो सकेगा तो फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट एंड रागा प्रैक्टिस सेट बहुत आने वाले हैं सेम एग्जाम पैटर्न पर बट मैं उसी को टाइप कर रहा था सो देखो जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ ठीक है सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है फॉर विच डायबिटी इज यूज मॉडलेशन ऑक्सीडेशन एम्पलीफिकेशन एंड प्योरीफिकेशन सो इसका तो राइट right आंसर था प्योरीफिकेशन ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है होगा उसे जरूर डिस्कस करेंगे बोथ लैंग्वेज पे जैसा जहाँ पे डिस्कस करने वाला होगा अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मीन्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की इनमें से किसने खोज की मान लो ऐसा किया डेवलप किया ठीक है डॉक्टर होमी जी भाभा ने विक्रम सारा भाई ने डॉक्टर राजा रमन्या ने या डॉक्टर पी के अय्या नगर ने सो क्या होगा राइट आंसर सो सिंपल से भाई डॉक्टर होमी जी भाभा डॉक्टर होमी जी भाभा ने इसकी खोज की थी ठीक है सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए नंबर होने वाला था अगला क्वेश्चन क्या है विच एमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट मीन्स इनमें से कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा हीट पर यूनिट इंक्रीज करता है मीन्स पैदा करता है मीन्स इंक्रीज करता है बढ़ाता है ऐसा बोल सकते हैं प्रोड्यूस करता है सो कोल लिग्नाइट एंथ्रेसाइट या पिट क्या होगा राइट आंसर ब्रदर सो राइट आंसर इसका आपका एंथ्रेसाइट हो जाएगा और लिग्नाइट कोल एंड पिट इसका राइट आंसर नहीं होने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा फास्ट में ही करेंगे मान लो एक रिविजन चल रहा है क्योंकि अभी बेसिक से पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है बेसिक से पढ़ना था तो जितना भी पढ़ना था पढ़ चुके अभी आपको बस यहीं से पढ़ना है विच एमंग द फॉलोइंग वेब्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स ऑप्शंस में जो दिया हुआ है इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए मीन्स मान लो किसी से बात करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं माइक्रोवेब्स रेडियो वेब्स एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी ऑफ वन सीरीज सो माइक्रोवेब्स का यूज किया जाता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था क्वेश्चन नंबर फाइव वाट इज फाउंड इन फ्रिक्वेंसी मॉडलेशन फ्रिक्वेंसी मॉडलेशन में क्या पाया जाता है फिक्स फ्रिक्वेंसी फिक्स डायमेंशन चेंज इन फ्रिक्वेंसी एंड डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन वाली क्या होगा राइट right आंसर तो जो आपके फ्रिक्वेंसी मॉडलेशन होता है ना उसमें फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है मीन्स एक सर्टेन आवृत्ति आपकी होती है क्या होती है सर्टेन आपकी आवृत्ति होती है सो so, इसका राइट right आंसर फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको बताना है मैं आपसे बीच में अगर मैं थर्टी कराता हूं तो लगभग तीन से चार क्वेश्चन आपके होंगे जब मैं आपको इसका पी दूंगा तो उसमें सारे आंसर कर दूंगा और जहां पे अगर जो कॉन्सेप्ट वाले बन रहे होंगे तो उनका कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पर टाइप करके या लिख के आपको इमेज एड कर दूंगा ठीक है सो इसका क्या होगा राइट आंसर वेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल मीन्स जब स्पीड ऑफ कार इज डबल की जाती है देन वॉट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट एंड द सेम डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस पे कार का फोर्स जब हम मीन्स स्टॉप करेंगे कार को तो उसका क्या होगा फोर्स ठीक है ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट सो क्या राइट आंसर होगा फोर टाइम्स टू टाइम्स हाफ या वन फोर्थ काफ़ी ईजी है कॉन्सेप्ट बेस पे अगर फॉर्मूलेज नहीं आते तो आप इसे नहीं कर पाओगे सो so, बताना इसका राइट right आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर सेवन काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम पे आते हैं जैसा ये क्वेश्चन है ये मैं बोल सकता हूँ कि एयरफोर्स के लेवल का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग
क्वेश्चन नंबर एट है ब्रदर विच एमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी तो ये तो देखो क्वेश्चन वैसे बेसिकली आपकी एग्जाम के लायक नहीं है मैं यही बताता चलूंगा जो प्रीवियस टाइम आ सकते हैं एक्सपेक्टेड अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा तो पूछा है इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है तो आपने पढ़ा होगा ना फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी सो फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी है टाइम ही है वेलोसिटी वैल्यू मीन्स आयतन होता है वेलोसिटी वेग होता है फोर्स बल ये कुछ भी नहीं है टाइम मीन्स अपना समय ही है जो फंडामेंटल क्वान्टिटी है अगला इफ द डायमीटर मीन्स होता है ब्यास ऑफ अ कैपलरी मीन्स मान लो केशिकर का इज अ डबल देन द राइज ऑफ द वाटर इन इट विल बी देन पानी का उठना उसमें क्या हो जाएगा टू टाइम्स हाफ फोर टाइम्स या नो चेंज बहुत बार एग्जाम ये एन डी ए के एग्जाम पर भी भाई भी पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस टाइम का उठाना टू थाउजेंड एट्टीन जो सेकेंड पे हुआ था उसका सेप्टेम्बर पे ठीक है उसका उठाना उसमें उसका और उसमें ये क्वेश्चन देखना पक्का डैम श्योर आपको मिल जाएगा इसका राइट आंसर हाफ होगा ठीक है कि जब व्यास मीन्स कैपलरी का केशगत का व्यास जो होता है वो डबल हो जाता है तो उसमें पानी का उठना कितना होगा सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को कर लेना जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्वेश्चन किसी ना किसी कंडीशन में कर ही लेना है आपको अगला वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सर्फेस वेन इट इज़ केप्ट जनरली देखो यहाँ पे यहाँ पे बोला क्या गया है वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स मीन्स जो आयरन की नीडल होती है वो स्विम्स में तैरती है ऑन वाटर सर्फेस पानी की सतह पर वेन इट इज़ केप्ट जनरली जब उसे नम्रता पूर्वक रखा जाता है भाई पूरे ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं है ऑप्शन नंबर सी पढ़ोगा कि ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रश्न तनाव के कारण ही ये घटना हो सकती है ठीक है और ये तो हमें पता भी था कि एग्जांपल होता है कि प्रश्न तनाव के कारण ही ये घटना हो सकती है सो इसका राइट आंसर क्या होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है द मास ऑफ आर स्टार इज टू टाइम्स द मास ऑफ द सन मीन्स जो मास ऑफ स्टार होता है वो टू टाइम्स ऑफ द मास मीन्स सन के मास ऑफ द स्टार के मास ऑफ द सन के टू टाइम्स होते हैं हाउ इट विल कम टू इंड मीस इज ये कैसे फिनिश होगा ये कैसे खत्म होगा सो न्यूट्रॉन स्टार की वजह से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट right आंसर ऑप्शन नंबर ए ये आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं था नेवी एम आर के एग्जाम पे एक्सपेक्टेड हो सकता है अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भाई अच्छा खासा क्वेश्चन है जो मैं अगला बोलने वाला हूँ ये आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है सो so, अगला क्वेश्चन क्या है रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट मीन्स एक मान लो पानी की बूंद एक ग्रेट हाइट से गिराई जाती है विच इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा सो so, ऑप्शन पढ़ने की नीड है अपने को तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं द फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स बिल्कुल सही बात है जैसे जो भी बूंद गिराई जाती है उनका अल्टीमेट जो वेलोसिटी होता है सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है बूंदों के लिए सो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया अभी और पढ़ने का अपने को कोई नीड ही नहीं है तो ट्वेल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटो स्टेट मशीन वर्क ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो मीस यहां पे पूछा गया है फम, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटो स्टेट मशीन जो फोटो स्टेट मशीन होती है ना वो किस टेक्निक पे काम करती है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक इमेज मेकिंग पे काम करते हैं और ये इस वाले चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आपका बनता है आपका ये चैप्टर लास्ट में मिल जाता है इसी में आपका आता है कार फलन और दे लियावृत्ति ये सभी हिंदी पे मैं आपको बोल देता हूँ तो आपको इसे कंप्लीट कर ही लेना है कार फलन वगैरह को ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू ये भी क्वेश्चन भाई बहुत बार आया है आप इसे किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में जरूर करते हो गए सिक्स जूल के इक्वल हो जाता है सिक्स मेगा जूल के वन किलो वॉट आवर इज इक्वल टू सिक्स मेगा जूल के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यहां पे क्या है व्हाट इज द मिनिमम स्केप वेलोसिटी ओके ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च इन टू स्पेस मीन पृथ्वी से रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ऊपर जाने के लिए स्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए तो वो तो एग्जैक्ट बात कर लेता हूँ तो इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड होता है बट चलो ऑप्शन पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे क्या है तो इलेवन ही है तो इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे राइट हो जाएगा एक्सपेक्टेड अगला बता दूँ एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप की नेवी डबल ए एस एस आर की अगर तैयारी करते हो तो भाई ऑनलाइन बेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएगी मीन्स अपनी पोजीशन जानने के लिए अपनी रैंक जानने के लिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और कितना आपको स्कोर करना चाहिए उस बेसिस पे अगर वो सब जानना है आपको तो परीक्षा ऐप पर आओ टेस्ट लगाओ और अपना स्कोर कमेंट करके मुझे कॉमेंट ये बताओ कि हाँ परीक्षा ऐप पर भाई मेरा इतना स्कोर जा रहा है परीक्षा ऐप रिगार्डिंग भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कूपन कोड मेरा ऑनलाइन डी फोर्टी डाल दोगे तो आपको फोर्टी का डिस
बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप चेकआउट जरूर करना और बताना कि कैसा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो आज अच्छा ठीक है हम जब रेनबो को देखते हैं तो इनमें कौन सी बात सही है वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स द सन रिमेंस बिहाइंड एस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स बिल्कुल सही बात है कि जो सन होता है अपने रिमेंस बिहाइंड एस अपने पीछे रहता है और हम रेन ड्रॉप्स फील करते हैं सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा और तो कोई यहाँ पर राइट होने वाला नहीं है अभी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का राइट आंसर कौन सा था बी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट ये क्वेश्चन भी अब सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब कि थ्योरी ही पूछता है जैसे प्रकाश का पर यहाँ पे राइट आंसर तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा मिस पूछा है हिंदी पर क्या है इसका मीनिंग में बता देता हूँ प्रकाश का भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त होना ही प्रिज्म कह रहा है और यहाँ पर पूछा है स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट कलर में डिवाइड होना ऑफ लाइट इज इन अ प्रिज्म प्रिज्म में क्या कहलाता है तो उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं ठीक है प्रकाश का परिक्षेपण बोलते हैं यही मीन्स थ्योरिटिकल बेस पे क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स के एग्जाम पे वन लाइनर नहीं आते तभी जो वन लाइनर होता है ना उसे मैं बोल देता हूँ कि ये नहीं आने वाला अगला जैसे अगला वाला क्वेश्चन है इसके बहुत कम मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन क्या है अबोट विल सबमर्ज एक बोट है वो सबमर्ज हो जाएगी ठीक है जलमग्न हो जाएगी वेन इट डिस्प्लीसेज वाटर इक्वल टू इट्स वन जब वह अपने मीन्स अपने भार के इक्वल जब होगा वाटर मीन्स अपने भार के इक्वल पानी को विस्थापित करेगी वैल्यूम वेट सर्फिस एरिया या डेंसिटी क्या होगा क्वेश्चन नंबर एटीन का राइट आंसर सो एटीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी नंबर वेट अच्छा अभी तक तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं मैं बोल के अभी चलो नेक्स्ट पूछता हूँ आपसे हाँ क्वेश्चन नंबर 19 बताना है आपको टू वेब्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 5 एम एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 20 एम द डिस्टेंस इन एम एम बिटवीन एडजर्स एंड नोट्स इज जीरो टू फाइव वन क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन का भाई नाइनटीन का क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में कॉमेंट करके बताओ अगर टेलीग्राम पर हो तो इसका सोल्यूशन स्क्रीनशॉट करो और सॉल्यूशन करके बताओ कि हाँ भाई ये होगा क्वेश्चन नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 20 द स्नो ऑन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस मीन्स जो माउंटेन्स में होती है स्नो वो वहाँ पे मेल्ट नहीं करती मीन्स ज़्यादा नहीं करती वेन इट इज़ हीटेड बाई द सन बिकॉज जब उसे मीन्स हीट मिलती है बाई द सन बिकॉज क्योंकि ऐसा क्यों होता है इट बिकम्स वेरी हार्ड वो बहुत हार्ड हो जाती है ये तो ना हुआ अगला इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन बिल्कुल सही बात है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को सन से ठीक है मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं सन से सो so, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 21 नंबर अगला अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन मैंने बोला था आप सभी से डॉपलर प्रभाव जब फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे उसमें से बोला था कि भाई डॉपलर प्रभाव से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है वो भी यही क्वेश्चन है ठीक है और आ भी सकता है एक्सपेक्टेड पर आप इसे ऐड कर सकते हो आप पर्सन स्टैंडिंग मीन्स ये एक्सपेक्टेड पे है प्रीवियस पे है इसे प्रैक्टिस सेट में मिलेगा चाहे जहाँ पे लगाओ ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही अब पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है लिशन टू द विसल्स ऑफ आर अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन मीन्स आने और जाने वाली ट्रेन के बारे में सुनता है द विसल्स हियर डिस मीन्स जो वॉइस होगी वो कैसे सुनाएगी आप हाइयर पिच वन ट्रेन अराइव बिल्कुल सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर सी मैंने राइट right बोल दिया जब कोई सी चीज़ें ट्रेन मान लो आपकी तरफ आती तभी तो उसका जो सायरन होता है वो तभी तो आपको तेज सुनाई देता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में आवृत जो फिच होगी ठीक है वो आपकी हाई सुनाई देगी सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 वन का ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट होलोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ होलोग्राफी एक टेक्निक है जो बताओ भाई होलोग्राफी सो 22 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपको सीधा बताता हूं चल के ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्डिंग अ परमानेंट थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफ ऑफ अ गिवन सिंगल कलर ऑफ अ मल्टी कलर वैसे ये आपके एग्जाम पे नहीं आने वाला इसे आप लिफ्ट भी कर सकते हो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे है एन आइस ब्लॉक विथ अ पीस ऑफ लेड इम्बेडेड इन इट्स फ्लोट्स इन वाटर इट इफ आइस मेल्ट द वाटर लेवल सिंपल सा है वाटर लेवल आपका राइज होगा कि फॉल होगा सिंपल सा है जब वो ब्लॉक होता है पीस का लेड लेड का एक पीस है जो ब्लॉक होता है सो so, इसका मीन्स क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका इस इफ आइस मेल्ट द वाटर लेवल सो so, 23 का राइट right आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स मीन्स कम होगा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 24 फोर द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज द वेलोसिटी ऑफ हीट र
अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की ओर बढ़ते हैं ये तो काफ़ी राइट है और ये क्वेश्चन कर लेना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग गियर वेल्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक नहीं है तो आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हो क्या है क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता देता हूँ द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग गियर वेल्स इज सो गियर व्हील्स के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे नायलॉन्स बोलते हैं क्या बोलते हैं नायलॉन्स ठीक है सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन नंबर बी अगला ट्वेंटी सिक्स की ओर बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ओवन ओवन के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है माइक्रोवेव्स का अल्ट्रा वायलेट रेज का एक्स रेज का या रेडियो वेब्स का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का सी हो जाएगा माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की ओर बढ़ते हैं सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बताना मैं यहाँ पे आज ट्वेंटी फाइव नंबर तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं ट्वेंटी सिक्स और आगे ये थ्री हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज है मैं इसे जल्दी आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ तीन से चार दिनों में एक एक दो दो वीडियोस मैं फास्ट फास्ट करके आपको कंप्लीट करा दूंगा मुझे लगता है आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा तो इसे आपको रिपीट मारते रहना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पढ़ लो और इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना है वैन हीटेड फ्रॉम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू टेन डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल इंक्रीज ग्रेजुअली डिक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज एंड देन विल क्रीज डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज सो क्या होगा राइट आंसर और कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना एंड वीडियो जैसा लगाओ आप फिर से यही कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना सो बाय टेक केयर एंड लव यू टू ऑल शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वीडियो बाय एंड टेक केयर